நாங்கள் படும் துன்பம் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்லவே இந்த பாவியிடம் எங்களை காட்டி கொடுத்துவிட்டு நீர் யுத்தம் செய்ய போனது அறிவுளோர்கள் பொல்லார அறிவுளோர்கள் பொல்லார யாவும் தமமே ஜெகமீதில எளியவர் தமே எவரும் காதுவே கடமையாகும் புவிமே ஜமீதினில ஆண்டவாலே யாவும் தமே ஜமீதினில வாஸ்தவம் எப்படியும் இன்றைய போட்டியில் இளவரசன் கிரிதரன் முதலியவர்களுடைய கண்மூடித்தனத்தை போக்குவே இது நிச்சயம் அதிகம்தான் இருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் 
அதற்கட்டும் இவன் யார் இவன் ஒரு பாண்டி பிரபு ஆனால் ரொம்ப அல்பன் விஷமி பாண்டியர்களை நமக்கு விரோதமாக சொல்லிவிட்டு கொண்டே இருப்பவன் அப்படியா இவனை நான் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு நமது கிரிதரர் இவனுக்கு சீட்டு கொடுத்து விடுவார் இல்லையா காட்டா சபையோர்களே இந்த இறுதி போட்டியில் போட்டி போடும் வீரர்களுக்கு ஒரு தனிப்பெருமை நெடுநாளாக இருந்து வருகிறது அதன்படி அவர்களுக்கு நமது இளவரசி அல்லது தாங்கள் விரும்பும் வேறு எந்த ஸ்திரீகள் கையினாலும் ஆசித் திலகம்பர உரிமை உண்டு அப்படியானால் இந்த பாண்டியனுக்கு கூட நான் திலகமிட வேண்டுமோ நான் விரும்பினால் தானே தங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் ஏன் சோமநாதர் சொன்னதை தாங்கள் சரியாக கவனிக்கவில்லை போலும் என் இஷ்டம் போல அல்லவா அது ஜெயத்துடன் திரும்பினார்தான் நம்ம பாண்டியருக்கு பெருமை உண்டு தேவரே நல்ல வேலை அதிர்ஷ்ட உன்பக்கம் தான் இல்லை இன்று அவருக்குத்தான் நல்ல காலம் என் கத்தியில் சுனை இல்லாமல் இருந்தது அவருடைய அதிர்ஷ்டம் தான் இல்லாவிடில் இளவரசி இந்நேரம் வேறு காதலனை தேட வேண்டி நேர்ந்திருக்கும் பாவம் அழகுக்கு தகுந்த குணம் இல்லை என்றே வருத்தப்படுகிறேன் போக்கிரித்தனமாக அல்லோ பேசுகிறான் காட்டு மராண்டித்தனமாய் பேசாதே ஆனால் எங்களிடம் சில புதிய குணங்கள் உண்டு உதாரணமாக வீரமார்த்தாண்டர் இல்லாததால் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான அடிமை குணம் நீங்கள் எங்களை சரியாக கவனிக்க வேண்டும் எங்களை கண்டுபிடிப்பது சுலபம் எந்த சேரன் காலடியிலாவது பாருங்கள் நீர் ராஜன் இந்தனையாக வல்லு பேசுகிறீர் தாராளமாக நாக்கு கொஞ்சம் உள்ளடக்கி பேசுவதே மேல் அதுதான் எனக்கு வழக்கம் இல்லை இளவரசே வீரமாத்தாண்ட மன்னர் இங்கு திரும்பி வரும் வழியில் காளிங்கராயன் பிடித்து சிறை வைத்திருக்கிறார் வீரமாத்தாண்ட சிறையில் ஆம் அதுவும் ஒரு கோடி பொன் பணையும் கட்டினால் தான் விடுவாராம் என்ன ஆபத்து பாரு இதெல்லாம் என்னத்துக்கு 
கோடி பொன் கொடுத்தாதான் விடுவேன் என்கிறானாம் இந்த பணத்திற்காக நம்ம மகன ராஜா தலைக்கு பத்து வாராகும் வீதம் வரி போட்டிருக்காரு அது உடனே செலுத்தி விடணுமாம் இல்லாட்டி போனா யாரா இருந்தாலும் தயவு தாய்க்காமே தண்டனை தான் பாண்டியா வீரமார் தாண்டர் அப்படி புரட்டினார் இப்படி கழற்றினார் என்றெல்லாம் வாய் வீச்சு வீசினாய் எங்க எடு அவருக்காக போட்ட வரையை ஐயோ கடவுளே அவருக்காக உயிரை கூட கொடுக்கலாமே ஆனா என்னிடம் இருந்ததை எல்லாம் தாங்கள் தானே வரிக்காக கொண்டு போனீர்கள் என்னிடம் சல்லி கூட கிடையாது என்ன செய்து ஓஹோ அப்படியா சமாச்சாரம் ஒரு கால் ஏதாவது பாக்கி இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறேன் இந்த வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பெறட்டும் ஏன் இந்த கிராமத்தில் இருக்கும் பூரா சாமான்களின் கைப்பற்றுங்கள் பாண்டியம் <laughs> நீ தைரியசாலிதான் வா பாண்டிய பதரே உன் பெயர் என்ன மாயன் ராஜா வேட்டையாடும் இந்த காட்டில் வேட்டையாடினால் உயிர் போய்விடும் என்று உனக்கு தெரியாது தெரியும் ஆனால் இப்படி செய்யாவிட்டால் பசியினால் உயிர் போய்விடும் என்பதும் தெரியும் உன்னை போன்ற திருட்டு பசுமல் வார்த்தைக்கா என்ன கொண்டுதான் போட்டுடு நான் சொல்லாத முதலில் சொல்லி தான் தீர்வேன் இப்ப எங்களை சித்திரவை தான் செய்யுங்கோ ஆனால் வீரமார் தாண்டர் தப்பிச்சு திரும்பி வந்தால் ராஜநீதியில் குறிக்கிட உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது அதை துர்விநியோகம் செய்வதில் உனக்கும் மதனனுக்கும் இருப்பதை விட அதிகமாகவே தான் நல்லது இன்றிரவு சேரர்கள் கூடும் சபையில் இளவரசரிடம் இந்த சமாச்சாரத்தை இப்படியே தெரிவிக்கிறேன் இன்று சேரர்கள் சபை கூட போகிறதோ நல்லது மதனன் அளவுக்கு மிஞ்சி போகிறான் என்பதை ஒருவர் அவனுக்கு எடுத்து காட்ட வேண்டும் இன்று நான் அங்கு வருவதாக சொன்னேன் என்று சொல் அவ்வளவு தைரியம் உண்டா உனக்கு சேரர்கள் சபைக்கே வந்தா உன்னை பிடித்த சனியன் கூட அங்கே வர பயப்படுமே டே கொண்டு போங்கள் அவனை எதற்காக அவன் என்ன குற்றம் செய்தான் அரசர் காட்டில் இவைகளை வேட்டையாடியதற்காக அது தப்பு அவைகளை வேட்டையாடினவன் நான் தான் அவன் என் வேலைக்காரன் ஆனால் அவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து அடிக்க முடியுமா என்ற சந்தேகமா உனக்கு ஏன் உன் கையே உனக்கு சொல்லுமே அரசர் காட்டில் வேட்டையாடினவன் யாராயிருந்தாலும் சரி 
இளவரசிற்காகவே நான் வேட்டையாடி இருந்தாலோ இன்றிரவு நானே அவைகளை நேரில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பேன் சந்தேகம் வேண்டாம் நல்லது பார்ப்போம் எனக்கு இன்றைக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்தீர்கள் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ என்னுடனேயே இருந்துவிடு நீங்கள் எல்லோரும் ஒருமுகமாக முனைந்து நின்று வரிப்பணத்தை வசூல் செய்ய வேண்டும் அதிசீக்கிரத்தில் பணம் வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும் சகோதரர் வீரமாத்தாண்ட மன்னருடைய அன்புடன் கூடிய இவைகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன் கடவுள் அவரை காப்பாராக நீ ஒரு பொல்லாத யமன் அதற்கட்டும் இப்படி வந்து உட்கார் உட்கார் என் அருகில் இவைகளை எல்லாப்பிடு பழங்கள் போக்கிரித்தனம் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அவ்வளவு பசியும் இருக்கும் ரொம்ப பசிதான் ஏன் எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த பாண்டியர்களுக்கே இந்த எளவு வரி அழுது அழுதுதான் வறண்டு போயிருக்கிறதே பசி இல்லாமல் இருக்குமா வரி அதிகம் என்றா நினைக்கிறாய் நீ அதிக வரி அதிக வேலை ஆனால் கூலிக்கோ குத்து வெட்டு கொலைதான் இவைகளுக்கெல்லாம் காலம் குறுகிக்கொண்டே வருகிறது சந்தனம் வீரமார்த்தாண்டரை மீட்கத்தான் வரியை கொஞ்சம் உயர்த்தினேன் அதைத்தான் சீக்கிரம் வசூல் செய்து என்னிடம் கொடுக்க சொன்னேன் உம்மிடம் ஏன் அரசர்தான் தீவானை தனக்கு பிரதிநிதியாக நியமித்திருக்கிறாரே அவரை நான் அப்பதவியில் இருந்து நீக்கிவிட்டேன் இப்போது நான் தான் சகலமும் 
என் தமையன் திரைப்பட்டிருக்கும் போது நான் ராஜ்யத்தை ஆளக்கூடாது என்று யார் சொல்ல துணிவது கருணாகரே நீர் பிரபாகரே நீர் இந்த பாண்டியன் தேதி என்ன துரோகிகளுக்கும் எனக்கும் வெகு தூரம் அற்ப பதரே என்னையா துரோகி என்கிறாய் சந்தேகம் இல்லாமல் நீ மட்டுமல்ல உன் முன் உட்கார்ந்து உனக்கு தாளம் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் இவ்வளவு பேர்களும் தான் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து தடுக்கி விழுந்தவன் தலையில் கல்லை போடுவது போல வீரமாத்தாண்டர் ஆபத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் சமயம் பார்த்து அவர் ராஜ்யத்தை கைப்பற்றிக் கொண்டு அவர் பேரை சொல்லி இந்த துரதிஷ்டம் பிடித்த பாண்டியர்களை கசக்கி பிழிந்து பணம் பறிக்க பார்க்கிறீர்கள் அந்த பணத்தை கொண்டு அரசையா மீட்கப் போகிறாய் ஒரு காலும் இல்லை அதை வைத்துக் கொண்டு உன் ஆட்சியை நிலநாட்ட வழி தேடுவாய் அதை தடுக்க உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியுமா இன்று முதல் உனக்கு எதிராக ஒரு கிளர்ச்சி உண்டாக்குவேன் பழைக்கு பழி வாங்குவேன் ஒவ்வொரு பாண்டியனும் சுதந்திர புருஷனாக உன்னை எதிர்த்து நின்று வீரமாத்தாண்டருக்காகவும் தன் தேசத்துக்காகவும் சண்டை போடும் வரை நிறுத்த மாட்டேன் இவனை பிடிங்க வெட்டுங்கள் அவனை பிடிப்பவர்களுக்கு ரூபாய் ஐயாயிரம் பரிசு என்று பறைசாற்றிவிடும் அவன் இன்று எவ்வளவு தீரமாக எதிர்த்து சண்டை போட்டான் அவன் தப்பி போனது உனக்கு சந்தோஷம் தானே அந்த பாண்டியனுக்காகவா சரி சரி நீ போ மகுந்த இடம்தான் ராஜகுமாரி அந்த சமயம் சத்தம் போட்டிராவிட்டால் என் கெதி அதோ கெதிதான் அவள் வந்ததை நான் கவனிக்கவே இல்லை மதனன் தன் துரோக சிந்தையை வெளியிடும் முன்பே அங்கு வந்து அதை கேட்டு கோபமடைந்தால் போலும் இல்லாவிடில் அவள் எனக்கு இந்த உதவி செய்ய நியாயம் இல்லை எது எப்படி இருப்பினும் அவள் ஒரு தேவதை போல வந்து என்னை காப்பாற்றினாள் போகிறது அவளுக்கும் கொஞ்சம் ஈவு இரக்கம் இருக்கிறதே ராஜகுமாரி கூட இன்னொரு ஆள் இருந்தால பாத்தீங்களா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இனி நடக்க வேண்டியதை கவனிப்போம் இதுக்கு போனால் ஆபத்துதான் இதுதான் நமக்கு வீடு நீங்கள் இரு போய் பாண்டிய ஜனங்களை நாளை இரவு வரும்படி செய்யுங்கள் சந்தன தேவனுக்கு இனி இந்த வீடு லாயக்கில்லை அவனுக்கு கம்பி போட்ட வீடுதான் சரி ஏய் பூரா சாமான்களை கைப்பற்றுங்கள் நீ சொல்லாவிட்டால் அவன் ஒளிந்து தப்பி ஓடுவார் என்று நினைத்திருக்கிறாயா அவன் எத்தனை நாளைக்கு சிக்காமல் இருக்க முடியும் என் நாய்கள்
என்ன ஆச்சரியம் அன்று அவன் எப்படியோ தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டானே அவனை எப்படியும் பிடித்து அடக்க வேண்டும் அதற்கென்ன இது முடிந்த மாதிரிதான் இன்னும் ஒரு வாரத்திற்குள் அவனை உங்கள் காலடியில் கிடைக்கச் செய்கிறேன் நண்பர்களே சுதந்திர பிரியர்களே பாண்டியர்களாகிய நமக்கு நமது நாட்டு மன்னர் வீரமார்த்தாண்டர் போனது முதல் ஒரு பெரிய சோதனை காலமாகிவிட்டது மதனனும் அவனுடைய கூட்டத்தாரும் நம்மை ஹிம்சித்து செய்யும் கொடுமைகள் மிதமிஞ்சிவிட்டது எங்கு பார்த்தாலும் காதறுப்பட்டவர்களும் மூக்கறுப்பட்டவர்களும் பழுக்க காய்ச்சி இருந்தினால் சூடு போடப்பட்டவர்களும் பரதவிக்கும் கோர காட்சியை காண நெஞ்சம் துடிதுடிக்கிறது இவ்வளவையும் பார்த்து கொண்டு நாம் சும்மா இருப்பதா இனி பொறுக்க முடியாது பழி வாங்குவோம் கொன்று போடுவோம் நண்பர்களே இந்த காடு ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களுக்கு இருக்க இடமும் நிற்க நிழலும் உன்ன உணவும் கொடுக்கக்கூடியது நீங்கள் நமது ஜனங்களுக்காக சண்டை போட தயாராக இருக்கிறீர்களா நண்பர்களே பாண்டியர்களே உங்கள் வீரத்தையும் உறுதியையும் கண்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இது முதல் நாம் எல்லோரும் ஒன்று எல்லோரும் சமம் இனி அநீதியை எங்கு கண்ட போதிலும் எதிர்ப்போம் ராஜத்ரோகிகளை வதை செய்வோம் ஏழை எளியோர்களுக்கு உதவவும் வீரமார்த்தாண்டரை மீட்கவும் மாத்திரம் பணக்காரர்களை கொள்ளையடிப்போம் சேரர்களாயிருந்தாலும் வயோதிகர் ஸ்திரீகள் குழந்தைகளுக்கு யாதொரு துன்பமும் விளைவிக்காமல் அவர்களை பாதுகாப்போம் வீரமார்த்தாண்டருக்காக உயிருள்ள வரையில் போராடி இந்த ராஜ்யத்தை காப்பாற்றுவோம் வீரமார்த்தாண்டருக்கே வீரர்களே நாம் இந்த கட்டுப்பாட்டிலிருந்து சிறிதும் தவறாமல் நடப்போம் என்று பிரதிஜை செய்து கொள்வோமாக இந்த ஆகாயவாணி பூமாதேவி அறிய அப்படியே செய்வோம் யாராவது தென்பட்டால் உடனே கொம்பை ஊது அதே பாத்தீங்களா முருக்கான ஆள் தான் அவன் நம்மோடு சேர்வானா பார்த்தா அவன் கையில் இருக்க கத்தி தான் பதில் சொல்லும் போல இருக்கு சரி வா போய் பார்ப்போம் யாரடா பொடியன் வழிவிடு நீ என்ன என்னை விட சூரனோ உனக்கு வழிவிட சரியான ஆள் தான்ப்பா ஷாபாஷ் நீ நல்ல தைரியசாலிதான் நான் தான் சந்தனத்தேவன் நீ எங்க கூட சேர்ந்துட நீ தான் சந்தனத்தேவனா அப்ப சரி நான் உன் கூட கடைசியில் இருக்கேன் உன் பேர் என்ன சின்ன கந்தன் சின்ன கந்தனா ஆளை பார்த்தா பிரிய தடியனா இருக்கா பேரை பாரு சரி வா போவோம் நண்பர்களே 
இவன் என்னோடு சண்டை போட்டு ஜெயித்து விட்டான் இன்று முதல் இவன் நம்முடைய கட்சி இவன் பேர் என்ன தெரியுமா சின்ன கந்தன் அப்ப சரி இனிமேல் புண்ணியாதான செய்யலாம வினாளும் பாடி கொண்டாடிடுவோமே இனி வேடிக்கையாயிருப்போமே கூடினாமே குலா வினாளும் பாடி கொண்டாடிடுவோமே வேடிக்கையாயிருப்போமே நாமல் ஓரும் சோதரத்தாமே யாரமக்கு நிகரான பேர்களே நாம் எவர்க்கும் அஞ்சிடமாட்டோம் இனிமேல் நாடெங்கு மகன்றிடும் வறுமை நலமாயிட வாழ்வோம் சந்தனம் கொண்ட மனோ வீரம் அதில் கொடுமதும் போமே நல்ல காலம் வந்ததுதானே என்னாலும் மேன்மையதாமே இனி பேர்ந்தது கொடும் கோலாச்சே நம் தாரியமே நலமாச்சே நாம் யாவரும் வீரர்களே கூடினாமே குலாவி நாளும் பாடி கொண்டாடிடுவோமே வேடிக்கையாயிருப்போமே இனி சேரர் வாழ்வு நிலையாதிங்க முடிவே காண்போம் ஜெயமே கொள்வோம் ஜெய் வீர கோஷமே தினம் செய்குவோம் நீதி வளர்க வென்று ஓஹோ அத்தினிலெங்கும் இனிமேல் உண்ட நன்மையான வாழ்வே சதாயீ சனில் சகாயமுண்டு அபாயமே இளைய ஆமா பல ஏழை எளியவர் துயரது தீர தேச பூங்கியம் செய்வோ நாமே ராஜ ராஜ மக ராஜ வீரமா தாண்டது செலுத்த வேண்டிய வரையில் ரெண்டு மூட்டை பாக்கி பிறகு கொண்டு வந்து செலுத்ததாக ஆகிவிட்டது இன்னும் அவன் பிடிபட்ட பாடில்லை அவனுக்கு அநேகர் உதவி செய்து அவனை மறைத்து விடுகிறார்கள் நான் பலமாகத்தான் காவல் போட்டு தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஒரு வாரத்திற்குள் அவனுடைய ஆர்ப்பாட்டங்கள் எல்லாம் அதிகமாகிவிட்டது அநேக சேரர்களையும் இராஜாங்க உத்தியோகஸ்தர்களையும் கொன்று தீர்த்திருக்கிறான் இருவரே நீர் இனி முனைந்த காரியங்களை நடத்த வேண்டும் அப்படியே செய்கிறேன் இளவரசே நான் சென்று வருகிறேன் 
நாங்கள் சில பேர் இந்த காட்டில் வாசம் செய்கிறோம் நீ எங்கள் குரு மாதிரி இருந்து நல்ல உபதேசம் செய்து எங்கள் காரியங்களை சுபமாக ஆரம்பித்துக் கொடு உங்களைப் போல் கொள்ளைக்காரர்களுக்கா வேண்டாம் வேண்டாம் ஜாக்கிரதை சாயங்காலம் இந்த வழியாக வருகிறானா சரி அப்போ அவனுக்கு தகுந்த வர வரவேற்புக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டியதுதான் எப்படி திவ்யமா நடக்கட்டுமே எல்லோரும் கொஞ்சம் நெருங்கி சேர்ந்தா போலவே போவோம் ஏன் பயமா இருக்க இல்ல இல்ல இதுதான் அரவங்காடு சந்தனத்தேவன் அந்த சிடுமூஞ்சியா ஆயுத பாணிகளான சிப்பாய்களை நேருக்கு நேராக எதிர்க்க அந்த பயலுக்கு தைரியம் ஏது
எங்கே முன்னால் இருந்த சிப்பாய்களையும் காணோம் ஐயோ பின்னால் இருந்தவரையும் காணோமே எங்கே மறைந்து போனார்கள் காத்தில் வரவேண்டும் ராஜ்குமாரி வரவேண்டும் கிரிதரவே கிரிதரவே என்னை நெடுநாட்களாக பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினீர்களே கண்டவுடனே முகத்தில் சந்தோஷக்குரியை காணோமே இவ்வளவுக்கு இவ்வளவு பின்னால் இருக்கிறது தூக்கு தண்டனை தான் இப்பேற்பட்ட சுந்தரியுடன் நேரம் போவதானால் தூக்கு தண்டனை ஒரு பெரியதா என்ன நல்ல அழகுதான் இல்லையா காட்டில் திரிகிறவனுக்கு அழகை பற்றி என்ன தெரியும் என்னை பற்றி அந்த மாதிரியா நினைத்து விட்டீர்கள் நீங்கள் என் பேரில் தப்பான அபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இருக்கலாம் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை சரி என்ன பணம் வச்சிருக்க ரெண்டு ரூபா தான் இருக்குதுங்க நீ நாலு ரூபா ஓடும் நீல்ல மீறி ரெண்டு ரூபாய்க்கு ரெண்டு காதும் நான் எப்படி இருக்கேன் இப்ப மன்மத குரங்குதான் தோடாத என்ன திருட்டு பயல திருடுறத்தையும் திருடிக்கிட்டு நீ நம்மளையவா திருடன்னு சொல்ற அட கொண்டேல போகும் என்ன பார்த்தா திருடுன்னு சொன்ன ஆமா ஒன்ன பார்த்துதான் அதான் கொண்டே போயிட்டிய என் மனசே கொள்ள கொண்டு போயிட்டிய அது இப்போ இங்க இல்ல அங்க இருக்குது எங்கடா இருக்குது நீதான் காத வச்சு கால சத்தமே நின்று போச்சு இந்தா என்ன அடிச்சுக்கோ கிள்ளிக்கோ கொண்ணுக்கோ என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கோ ஆனா இல்லாட்டி போனா நான் சத்தியமா செத்தே போனி வாக கொஞ்சி விளையாடுறாய் ஏதுமிதம் மீறி நெஞ்சு துணி 
அன்பாக கொஞ்சி விளையாடுறாய் ஆதிலே என் மேலே மனஸ்தாபம் ஆகுமோ கண்ணாட்டி வாடி ஆசைக்கு இல்லே என் மேலே மனஸ்தாபம் ஆகுமோ கண்ணாட்டி வாடி உனது மூஞ்சி தீ கொண்டாட்டிதான் ஒரு கேடோ உலகேன் போட மாட்டேன் உனது மூஞ்சி தீ கொண்டாட்டிதான் ஒரு கேடோ உலகேன் போட பேசி பேசியே அடித்து இடைத்தாலும் நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் ஏசி பேசியே அடித்து இடைத்தாலும் நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் ஊரார் கண்டான காரியும் இல்வார்கள் மானமே போய் விடுமே என்ன ஊரார் கண்டான காரியும் இல்வார்கள் மானமே போய் விடுமே அருமை கிளில் நீயும் நானும் சரி ஜோடி யார் என்ன சொல்வார்கள் போடி அருமை கிளில் நீயும் நானும் சரி ஜோடி யார் என்ன சொல்வார்கள் போடி பிடித்த பிடியதாய் சிதற்றுகின்றாயே போனால் போகுது வாவா பிடித்த பிடியதாய் சிதற்றுகின்றாயே போனால் போகுது வாவா அச்சா பல்லே என் அழகு சுந்தரமே அப்படி சொல்லடி கண்ணே அச்சா பல்லே என் அழகு சுந்தரமே அப்படி சொல்லடி கண்ணே இன்றைக்கு இவர்களுக்கு இந்திரபோகம்தான் கந்தல்களுக்கு பதிலாக பட்டு வஸ்திரங்கள் சவுக்கடிக்கு பதிலாக பேரன்பு பட்டினிக்கு பதிலாக விழாப்புடைக்க உணவு குழந்தைகள் மாதிரி அல்லவா இவர்கள் சந்தோஷமாயிருக்கிறார்கள் உனக்கே அவர்களை பார்த்தால் கொஞ்சம் சந்தோஷம் ஏற்படவில்லையா ஒரே அறிவிருப்பாயிருக்கிறது நீங்கள் யாதொரு குறைவுமின்றி ராஜபோகத்தில் சந்தோஷமாயிருப்பவர்கள் உங்களுக்கு அவர்களை பற்றி ஒன்றும் தெரிந்திருக்காது அவர்கள் பொறுமையும் ராஜ விசுவாசமும் யாருக்கு வரும் சாப்பாட்டுக்கு வரலாம் சாப்பாட்டுக்கு வரலாம் சாப்பாட்டுக்கு வரலாம் சாப்பிடலாமே எனக்கு பசி இல்லை வெகு தூரம் பிரயாணம் செய்து வந்திருக்கிறீர்களே நான் தான் பசி இல்லை என்று சொல்லிவிட்டேனே நண்பர்களே வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத பல சந்தர்ப்பங்கள் நேருவது உண்டு நான் இதுவரையில் நமது கிரிதரரை ஒரு லோபி என்றே நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அவர் இன்று நமக்கு ஒரு நல்ல விருந்தை அளித்திருக்கிறார் அது மாத்திரமா தன்னுடன் கூட ஒரு கஜானாவையே நமக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதை தொட உனக்கு தைரியம் உண்டா இந்த கஜானாவை இருதரர் வீர வார்த்தாண்டரை விடுவிக்க உபயோகப்படுத்தாமல் மதனனிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பார் என்று நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம் அந்தப்படி நினைத்தது முற்றிலும் சரி ஆனால் வரும் வழியில் தன் மனதை மாற்றிக்கொண்டார் ஆகவே அந்த பணம் வீரமார்த்தாண்டருக்காகவே இப்போது நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது 
राजकुमारी इोदू तृप्ति उन्मेमेंट मुदूल उ राजकुमारीमे मदपाये मेरे 
வா ராஜகுமாரி வேண்டாம் என் ஆட்களே இவர்களை ஜாக்கிரதையாய் கொண்டு போய் சேர்ப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் உயிர் பிழைத்து போவதற்காக ராஜகுமாரிக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் என் உயிரா உன் உயிர் மட்டுமல்ல உன் பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த புளிமூட்டையும் தான் ராஜகுமாரி உங்களுடன் வராமல் இருந்தால் நீங்கள் உயிர் தப்பி போயிருப்பீர்களா சரி நீங்கள் போகலாம் இவர்கள் உங்களை பாட்ட வேறில் கொண்டு போய் வழிவிடுவார்கள் ஆனால் எங்கள் குதிரைகள் ஆட்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நடந்து போங்கள் அப்போதுதான் உங்கள் அகம்பாவம் குறையும் உன் ஆட்கள் நாளைக்கு வருவார்கள் போங்கள் சந்தோஷமாய் போய் வாருங்கள் நான் போய் வருகிறேன் ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவுவது உனக்கு விசித்திரமாக தோன்றுகிறது போலும் இல்லை நீ அதற்காக கங்கணம் கட்டி கொண்டு கிரிதரர் மதனன் முதலியோரையும் எதிர்த்து உன் உயிரையே திருணமாக மதித்து பாடுபடுகிறாயே அதுதான் அங்கிருந்தவர்களில் ஒருவன் சேரன் நீ ஒரு பாண்டியன் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ராஜ்குமாரி நாம் எல்லோரும் மனிதர்கள் நான் வெறுப்பது அநீதியே ஒழிய சேரர்களை அல்ல பற்றி நினைத்ததெல்லாம் தப்பு
கீது மலரின் பரிமளவாடை இனிமையதாக விதானே மாலை மனோகரமாகிய நேரம் கோவித வசந்த காலம் மாலை மனோகரமாகிய நேரம் கோவித வசந்த காலம் பிரியமாக இணங்காதல கூடி விளையாடிட நல்ல சமயம் பிரியமாக இணங்காதல கூடி விளையாடிட நல்ல சமயம் சுக போக விட பரமானந்தமே சுக போக விட பரமானந்தமே உலகம் முழுவது நடைபெறுவதுமே காதலி மகிமையதாலே உலகம் முழுவது நடைபெறுவதுமே காதலி மகிமையதாலே உண்டோ இதற்கிணையானது வேறே மனமது மகிழ்ந்திடத்தானே உண்டோ இதற்கிணையானது வேறே மனமது மகிழ்ந்திடத்தானே ியமில்லாதவன் வேடிக்கைக்காரன் அவன் மேல்தான் என காசை வினயமில்லாதவன் வேடிக்கைக்காரன் அவன் மேல்தான் என காசை சரசமாக செல்லாபம் செய்திட சரியானவன் இவன் தானே சரசமாக செல்லாபம் செய்திட சரியானவன் இவன் தானே நல்ல வீரன் ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சுதா என்ன அரண்மனையில வித்யூஷனா வச்சு புடுவாரு இல்ல தலைய வெட்டி கோட்ட வாசல்ல குச்சி வச்சுடுவாரு ஏன் போற வர்ற பொம்பளைங்களை பார்த்து கண்ணடிக்கவா அதுக்கெல்லாம் பயந்தவன் நான் இல்ல எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது இது யாராவது பார்த்தா ஒம்பாடும் ஆபத்து எம்பாடும் ஆபத்து ஓடி சீக்கிரம் இந்தா தினம் ஒரு தரமாவது இங்க வந்து என்ன பாக்குறேன்னு சொல்லு நான் போறேன் சரி ஆகட்டும் போ வந்து பார்க்கறேன் யாரது எங்கே போகிறாய் என் குதிரை போற இடமெல்லாம் அப்படியானால் என் எஜமானிடம் போகலாம் வா நேத்திக்கா இருந்தால் யோஜனை செய்திருப்பேன் இப்போ எனக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் அக்கறை இல்லை நண்பனே வா இவருக்கும் ஆகாரம் கொண்டு வா இப்போ நீ எங்க வேணுமானாலும் போகலாம் ஆனால் முதல்ல சாப்பிட்டதுக்கு துட்டை வை ஓ சந்தோஷமாக தருகிறேன் என்னிடம் இருபத்தஞ்சு ரூபாயும் ஒரு மோதிரமும் தான் இருக்கிறது பணத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் மோதிரத்தை மட்டும் என் உயிர் போனாலும் கொடுக்க மாட்டேன் ஷாபாஷ் நீ தைரியசாலி அது உன் காதலி கொடுத்தது போலும் நீ எல்லாவற்றையும் வெறுத்திருப்பவன் போல் இருக்கிறாயே உண்மையை சொல் உனக்கு பணத்தினால் இந்த கஷ்டம் நேர்ந்திருக்கும் பட்சத்தில் வேண்டிய மட்டும் கொடுக்கிறேன் காரியமோ மிஞ்சிவிட்டது 
அவள் எனக்கு கிட்டாமல் போய்விட்டாள் யாராலே தான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படி சொல்லாதே விஷயத்தை சொல் பார்ப்போம் இந்நேரம் அவளுக்கு தாலி கட்டி ஆகியிருக்கும் அவள் தகப்பன் பணத்தில் காசுப்பட்டு ஒரு கிழவனுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கிறான் சரி அந்த வீட்டை காண்பி உனக்கே அவளை கல்யாணம் செய்து வைக்கிறேன் மேல நடக்கட்டும் காரியம் தாலி குடிப்பிடி அதான வழக்கமே இல்ல தாலி கழுத்துல ஏறதுக்கு முன்னால எல்லாம் வந்து சேர்ந்தோம் இருங்கள் இது சரியான ஜோடி இல்லை ஏ தாத்தா உனக்கு காடு வாவா எங்குது வீடு போப்போ எங்குது கல்யாணம் வேறையா நீ யார கேட்கறதுக்கு கட்டி வச்சு குறிச்சிடுங்க மரியாதையா வெளி போயிடு அந்த பெண் வாயால உன்னை தான் கட்டிக்குவேன்னு சொல்லிட்டா போயிடுறேன் சொல்லு சொல்லு பாத்தீங்களா ம் சரி நடக்கட்டும் வாப்பா உன் பெண்ஜாதியை அழைத்துக்கொள் வடாப்பா நண்பர்களே இனி நாம் வீரமார்த்தாண்டரை மீட்க சீக்கிரம் பணம் சேகரிக்க வேண்டும் வெகு நாளா ஒரு செட்டி இரும்பு பெட்டியில பணத்தை வைத்துண்டு சவால் செய்யறான் இதால் போகிறது சரி இன்றைக்கு ராத்திரி நாம் அவன் விருந்தாளிகள் ஆறு 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 பன்னெண்டு 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 ஆறு பதினெட்டு ஆறு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு ரெண்டு இருபத்தி ஏழு ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஏழு நாற்பது நாற்பது நாற்பத்தாறு நாற்பத்தி ஏழு <laughs> நாற்பத்தி ஏழு ரூபா பத்தனா நாற்பத்தி ஏழு ரூபா பத்தனா நாற்பத்தி ஏழு ரூபா பத்த உங்களுக்கு அந்த சிரமம் வேண்டாம் அப்படியே வைத்து விடுங்கள் நான் எண்ணி விடுகிறேன் கணக்கு கட்டியிருந்தால் இந்த ஆபத்துக்கு கூட பணம் கொடுக்க மாட்டாயோ சரி விலகு நாங்கள் கணக்கில் எழுதி வைத்து விட்டு அவனுக்கு கொடுக்கிறோம் இந்தா இதை கொண்டு போய் உன் மனைவிக்கு வேண்டியதை செய் ஐயா நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் ஐயா எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிறீங்க உன்னிடம் இவ்வளவு பணமும் சொந்தமா இருந்ததா வட்டிக்கு வட்டி வாங்கி ஏழைகளை கசக்கி பிழிந்து ரத்தத்தை விரிஞ்சின காசு தானே இவ்வளவும் நீ சோத்துக்கு வீங்கினால் தான் ஏழைகள் படும் கஷ்டம் தெரியும் உனக்கு நேற்றைக்கு நமக்கு கிடைத்தது பரவாயில்லை இருந்தாலும் நம்ம ராஜாவை விடுவிக்க இன்னும் ரொம்ப பணம் வேணும் 
அடுத்தபடியாக யாரை கவனிக்கலாம் சரி அந்த புலிமூட்டை தானாவதி அவன் ரொம்ப பேராசைக்காரன் என்னை பிடிப்பதாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் டேய் நீ போய் தானாவதியிடம் சொல் சந்தனம் சந்தனம் அந்த பிரஷ்டனை நான் எப்படியாவது பிடித்து விட்டால் ரூபாய் பத்தாயிரத்தையும் அடித்து விடலாம் இந்த கிரிதரம் கொட்டமும் அடங்கும் ரகு யாரோ ஒருவன் தங்களிடத்தில் தனித்து பேச வேண்டுமாம் தனித்தா யார் பார்வைக்கு எப்படி இருக்கிறான் அவன் ஒல்லியா குட்டியா இருக்கிறான் நல்லது அவனை கொண்டு வாங்க குட்டை ஒல்லி இவன் சந்தனத்தேவனா இருக்காது ஐயா நான் ஒரு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஆனால் தனியாகத்தானே இருக்கிறோம் ஆமாம் ஏனென்றால் சந்தனத்தேவன் விஷயம் தெரிந்து போனால் நான் ஒழிஞ்சே போனேன் அவனை பிடித்து பிசாசு கூட இங்கே வரா நீ பயப்படாமல் சொல்லு சந்தனத்தேவன் இங்கே ஒரு கவி வீட்டுக்கு தினம் மாலையில் வந்துவிட்டு போகிறான் ஏழை எனக்கு ரூபாய் மூவாயிரம் கொடுத்து விடுங்கள் மூவாயிரமா அதெல்லாம் முடியாது அப்படியானால் உங்கள் இஷ்டம் ரூபாய் பத்தாயிரம் கிடைக்கிறது இப்பொழுது மதனனிடம் போய் சொன்னால் எனக்கு எல்லா பணமும் வந்துவிடும் ஆனால் அப்படி செய்யக்கூடாது தங்களுடைய தயவு வேண்டும் என்றுதான் இங்கே வந்தேன் உங்களுக்கு ரூபாய் ஏழாயிரமும் கிடைக்கிறது நல்ல பேரும் கிடைக்கிறது அப்படியானால் சரி இப்பொழுதே கையில் கொடுத்து விடுங்கள் நீ ஒரு பேராசு பிடித்த பயல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை அவனை பிடித்து போட்டுக் கொண்டு வர ஒரு மூடு பல்லக்கம் தயாராக கொண்டு வாருங்கள் சரி நான் சொன்னதெல்லாம் சரிய ஞாபகம் இருக்குமா பாட்டி அதெல்லாம் மறக்காது அரண்மனையில போய் நானு தெரிஞ்சுக்கிற போது வேடிக்கையாத்தா இருக்கும் ஒண்ணுக்கும் கவலைப்படாத பாட்டி நான் அங்கதான் இருப்பேன் அம்பி இதை பத்தி கவலைப்படாது நீ அம்பிட்டுக்கிட்டாதா எங்க பாடெல்லாம் அவதியா போயிடும் நீ அங்க வராத வந்துட்டாங்க சாக்கிறத உடைய கதவை
சந்தனத்தேவரே இப்போது எப்படி தப்புவீர் என்று பார்ப்போம் நீ பறந்து ஓடி போய் கிரிதரரிடமும் மதனனிடமும் நான் சந்தனத்தேவனை பிடித்து வருவதாக தெரிவி இப்போது தெரியும் கிரிதரருக்கு யார் கதவி சாத்திக் கொண்டு தூங்குகிறவர் என்று நான்தான் சந்தனா எல்லா பசங்களும் போயிட்டாங்க இந்த பணம் சரி குதிரைகள்லாம் தயாரா இருக்கிறதா சேருங்கள் <laughs> அழாதே வா நான் உங்க அம்மாவை தேடி கண்டுபிடிச்சு தரேன் பயப்படாதே இதை பற்றி எல்லா தகவல்களையும் சரியாக அறிந்து கொண்டு வந்து சேர் திருவு தங்கள் முன் சந்தனத்தேவனை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதாக தானாவது தெரிவிக்க சொன்னார் நிஜமாகவா ஆம் பிரபு அவன் வழக்கமாக போகும் ஒரு கிளை வீட்டில் இருந்த போது தூழ்ந்து கொண்டு அவனை பிடித்து விட்டோம் மிகவும் சந்தோஷம் சரி நீ போகலாம் கிரிதரே தானாவதியின் சாமர்த்தியம் யாருக்கு வரும் 
சந்தனத்தேவன் சாமானியமானவன் அல்ல எனக்கென்னமும் சந்தேகமாக தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாம் தெரிந்து விடுகிறது தானாவதி சந்தனத்தேவனை பிடித்துக் கொண்டு வருகிறார் அவரை தகுந்த மரியாதையுடன் வரவேற்க ஏற்பாடுகள் நடக்கட்டும் நீ இங்கே சந்தோஷமா இரு அம்மணி உங்களுக்கு சங்கதி தெரியுமோ என்ன சாதி சந்தனத்தை பிடித்து விட்டாராம் ஐயோ நிஜமா இருக்காது வாஸ்தவம் தானம்மா சந்தனம் யாரோ ஒரு கிழவைக்கு உதவி செய்யும் பொழுது யாரோ ஒருவன் காட்டி கொடுத்து விட்டானாம் இவ்வளவு அன்பும் தயாலம் உள்ளவனுக்கு இப்படியா நேர வேண்டும் சந்தனம் நீ ஏன் ஜாகிரத்தையா இருந்திருக்க கூடாது மனதை விடாதீர்கள் அம்மா இப்பேற்பட்ட நல்லவர்களை கடவுள் கைவிட மாட்டார் வர வேண்டும் வர வேண்டும் தானாவதி இன்று முதல் நீ நமது அந்தரங்க நண்பர்களில் ஒருவன் நான் தங்கள் ஊழியன் 
வெளியில் கொண்டு வரும்
எப்படி இங்கு வந்த அதை பத்தி என்ன ஏன் மத மத நிக்கிறீர்கள் அவனை விடுவிக்க நான் என்ன செய்யட்டும் என்று முதல்ல சொல்லுங்கள் நீங்கள் என் மேல இன்னும் சந்தேகப்படுகிறீர்களா அவனுக்காக என் உயிரை கூட கொடுப்பேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியவில்லையா நிஜமா தான் சொல்றா நீ ஏதாவது யோஜனை செய்திருக்கிறாயா திமிரெல்லாம் எங்கே கண் தெரிஞ்சு படுகுழியில விழற வேலையெல்லாம் இனிமே விட்டுடு இந்த அரமண பக்கம் காலடி எடுத்து வைக்கப்படாது இத ராத்திரி வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒத்தி வைய என்ன ராத்திரி வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒத்தி வைய என்ன என் உயிரை காப்பாத்தினது ராஜகுமாரி ஆக்கும் காட்டு மிராண்டியா இருந்தாலும் அவளுக்கு போய் வந்தனம் செலுத்த மாட்டானா நமக்கு இன்னும் எவ்வளவு வேலை பாக்கி இருக்கிறது இப்படி கண்மூடித்தனமாய் நடந்தால் இது உச்சிதமா எனக்கு தெரியாதா 
நான் திரும்பி வந்தவுடன் சேரன்களை சின்ன பின்ன ஆக்குகிறேன் பனைப்பணத்தையும் சேர்த்து வீரமார்த்தாண்டரை மீட்டு விட்டு மறுவேலை பார்க்கிறேன் உனக்கு வர்றதெல்லாம் நித்திய கண்டம் நீ எப்படியாவது கடைசி வரையில பூர்ண ஆயுசா இருந்தா சர்தார் பட்னி உள்ளே போய் ஏதாவது மிச்ச மீதி இருந்தா வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் உங்க புள்ள குட்டிங்களுக்கு புண்ணியம் உண்டு சரி போய் ஜெலிஜா வந்துடு
அவனை விட்டு பிரியாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் அல்லவா அப்படியானால் சந்தேகமே இல்லை கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே இல்லை உனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா என்ன நீ ஏன் இங்கு வந்தாய் உன்னை பார்க்கத்தான் இவ்வளவு ஆபத்து நிலையில உனக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டாமா நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததை கேட்ட பிறகு இங்கு வந்ததை பற்றி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்பொழுது பேசினதையா நாங்கள் சும்மா வரையாடி கொண்டிருந்தோம் நீ இதை விட்டு உடனே போய்விடுவது நல்லது காந்தா நான் இப்பொழுது இங்கே நேரிலேயே இருக்கிறேனே அதை இன்னும் கொஞ்ச நேரம்தான் விளையாடலாமே காந்தா நீ என்னை காதலிக்கிறாய் நான் உன்னை அளவு கடந்து காதலிக்கிறேன் அதனால் தான் வந்தேன் சந்தனம் நீ இதை விட்டு உடனே போய்விட வேண்டும் நானும் நானும் உன்னை காதலிக்கவில்லை உன் மனதார சொல்லுகிறாயா எங்கு பார்த்தாலும் ஆட்கள் குதித்தால் அவர்கள் மத்தியில் தான் குதிக்க வேண்டும் வேறு விதி இல்லை ஐயோ சந்தனம் எனக்காகவாவது நீ இப்படி செய்யலாமா நீ என்னை காதலிக்கிறாய் காந்தா காந்தா நீ என்னோடு அரவன் காட்டிற்கு வந்துவிட மாட்டாயா ரொம்பவும் கடினமான வாழ்வுதான் இருந்தாலும் ஒன்றாக இருக்கலாம் சந்தனம் நான் உன் மேல் காதல் கொள்ளும் போது உன் வாழ்க்கையை விரும்பாமல் இருப்பேனா ஆனால் நான் இப்பொழுது உன்னுடன் வர முடியாது அன்றைய தினம் காற்றில் நீ செய்வது நியாயம் என்று தெரிந்து கொண்டேன் நம் நாடு பாண்டியன் சேரன் என்ற சிறு திருவுழலைக்கு இல்லாது நாம் எல்லாரும் ஒரு தேசத்தார் என்ற உண்மை இருந்தேன் நீ வீரமார்த்தாண்டற்காக பாடுபடுவதையும் என் கண்ணார கண்டேன் காந்தா நீயும் வந்து உதவி செய்யலாமே சந்தனம் வீரமார்த்தாண்டர் வரும் வரையில் இந்த ராஜ்யத்தை காப்பாற்ற உன்னை தனியாக விட்டுவிட வேண்டியதே நான் செய்ய வேண்டிய உதவியாகும் மேலும் நான் இங்கிருந்தால் தான் அவ்வப்போது விஷயங்களை அறிவித்தாவது உதவி செய்ய முடியும் சந்தனம் நான் சொல்வதை தெரியவில்லையா சீக்கிரம் போ ஜாகிரத்தை காந்தா அளவு கடந்து சந்தோஷப்படுவது கெட்டதா காந்தா நான் அரசரை எப்படியாவது சீக்கிரம் மீட்டு விடுகிறேன் பிறகு நாம் இணை தெரியாமல் இருப்போம்
வேலையோ அவ்வளவு <laughs> 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 அது வீரமார்த்தாண்டர் தான் உனக்கு எப்படி நிச்சயமாய் தெரியும் அவரை யாருக்கு தெரியாது அதுவும் நான் பார்க்கிற போது மரவில உட்கார்ந்து காஷாயங்கள்லாம் மடிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருந்தாரு அதை பார்த்தனோ இல்லையோ நேர உங்ககிட்ட ஓடி வந்த வீரமார்த்தாண்டன் இனி இருக்க கூடாது அவன் இருந்தாலும் இறந்தாலும் நான் தான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆள வேணுமில் சரி துர்ஜயனை விட்டு இன்றிரவே ஒருவருக்கும் தெரியாமல் கொன்றுவிடச் செய்கிறேன் நாளைக்கே தங்களுக்கு மகுடாபிஷேகத்தை கருணாலய தம்பரானை கொண்டு நடத்தி விடுவோம் சரி இதற்கு ஆக வேண்டிய ஏற்பாடுகளை கவனியும் போய் நாம் பேசியதை யாரோ ஒட்டு கேட்டு விட்டார்கள் அநேகமாக ராஜகுமாரியாகத்தான் இருக்கும் உடனே அவளை கைது செய்து விடும் எப்படியும் நான் அரசனாக வேண்டும் நான் அப்பொழுதே நினைத்தேன் காந்தாமணி அப்படி இருந்தால் 
சொல்றத காலு ரொம்ப அவசரம் என்ன சமாச்சாரம் வீரமார்த்தாண்டு வந்துட்டாரு ராணி சத்திரத்தில் இருக்கிறத யாரோ பார்த்துட்டு வந்து மதனம் கிட்ட சொல்லிட்டான் மதனனும் கிரிதரனும் துர்ஜயனை விட்டு இன்னைக்கே கொண்டுட சொல்லிட்டான் அத்தோட நாளைக்கே மதனனை ராஜா ஆக்கிறதுக்கு கருணாகர தம்பிராருக்கு சேதி போகுது இத நானும் ராஜகுமாரியும் ஒட்டி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னு எங்களை பிடிக்க வந்தான் கிரிதரன் ராஜகுமாரி ஆப்டா நீ ஓடி போய் சந்தனத்து கிட்ட சொல்லிடு ராணி சத்திரத்தில் ஆள் நடமாட்டம் இருந்துக்குமே இருக்குமே வருஷம் வாடா நான் கேட்க மாட்டேன் நீங்கள் ரொம்ப தூரம் வழி நடந்து வந்திருக்கிறா போல் இருக்கிறதே வழியவிடு நான் இங்கு தாமதிக்க நேரம் இல்லை உன் கையில் பணமூட்டை இருக்கிறதுனால் இவ்வளவு அவசரம் போல் இருக்கு அதை இப்படி தள்ளு என்ன பார்த்தா கேட்டவுடன் கொடுத்துருவ மாதிரி தெரியுதா உனக்கு நாங்கள் தேச பிரஷ்டர்கள் எங்களுக்கு இந்த காட்டோட சரி வீரமார்த்தாண்டர் வரும் வரையில் எங்களுக்கு இந்த காட்டில் கிடைக்கிறது தான் உங்களுக்கோ வீடு வாசல் பணம் எல்லாம் இருக்கிறது நியாயமாய் பணத்தை கொடுத்து விடுங்கள் நான் ராஜகாரியமாகத்தான் போகிறேன் மேலும் என்னோட ஐநூறு ரூபாய்த்தான் இருக்கிறது அப்போ நீ வீரமார்த்தாண்டரை சேர்ந்தவன் போல் இருக்கு நான் அவருக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் அப்படியானால் உன் பணத்தை நாங்கள் எடுக்கவில்லை இனி நான் போவதற்கு தடை இல்லையே வீரமார்த்தாண்டருக்கு வேண்டியவர் யாரா இருந்தாலும் இந்த காட்டில் நிர்பயமாக போகலாம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு விட்டு போகலாமே ஓ சரி நீ யார் சந்தனத்தேவன் எங்கேயோ கேட்ட ஞாபகமாய் இருக்கிறது ஓஹோ சரி சரி வீரமார்த்தாண்டரிடம் இவ்வளவு விசுவாசம் வைத்திருக்கிற நீ ஏன் கொள்ளக்காரனாகி சேச பிரஷனாக தெரிய வேண்டும் ராஜாவை நம்பிக்கை துரோகம் செய்து அதிகாரத்தை துர்விநியோகம் செய்தவர்களால் தான் இந்த விஷயத்தில் ராஜா தம்பிதான் ரொம்ப மோசம் அப்போ நீ மதனனே குற்றம் சொல்லுகிறாயா இல்லை இந்த வீரமார்த்தாண்டரைத்தான் அவர் வேலை இங்கே இந்த ராஜ்யத்தை காப்பாற்ற என் போன்ற தேச பிரஷ்டர்கள் கையில் விட்டுவிட்டு அயல் தேசங்களுக்கு சண்டை போட போய்விட்டார் அதற்காகத்தான் சொல்லுகிறேன் வாருங்கள் போகலாம்
மனசங்கட்டும் உலகத்திலே பலசாலி என்று நினைச்சு கொண்டிருக்கிறாயோ எங்கே வா பார்ப்போம் நீ ஒரு குத்து நான் ஒரு குத்து சரி பார்ப்போம் சரி நீ வாந்தனா கொண்டு வா பாரு இங்க இருக்கிறேன் சாரங்கா என்ன நடந்தது வீரமார்த்தாண்டர் வந்துட்டாரு ராணி சத்திரத்துல மார்வேஷத்தோடு இருந்தது பார்த்து யாரோ மதனன்கிட்ட சொல்லிட்டா மதனனும் கிரிதரனும் வஞ்சகமா ராஜாவை கொல்ல எண்ணி துர்ஜேன் அனுப்பியிருக்காங்கன்னு காந்தாமணி சொல்லி அனுப்பிச்சு எனக்கு கரகம் வந்து சொன்னேன் தெரியாது தேடி பிடிச்சி இங்க கொண்டு வந்து பத்திரமா வைக்கணும் சின்னக்கந்தா நீ நூறு ஆளு கொண்டு போ சிவானந்தம் நீ நூறு மாயன் மூளை முடுக்கு ஒரு இடமும் விடாதே தேடுங்கள் நீ அவரை தேட வேண்டியதில்லை அவர் பத்திரமா நல்ல இடத்தில் தான் இருக்கிறார் என்ன எங்கே இருக்கார் அவரு மகாராஜா மகாராஜா நாளை காலை மகுடாபிஷேகத்திற்கு கருணாலய தம்பிரானை உனக்கு என்னமா தெரியும் ராஜகுமாரி ஒட்டி கேட்டார் கிரிதரன் அவளை பிடிச்சி சிறையில் அடைச்சிட்டா எனக்கு கனகம் வந்து சொன்னா மதனன் காந்தாவை கூட இப்படி செய்ய துணிந்து விட்டானா அரசே அவன் இதுவும் செய்வான் இதற்கு மேலும் செய்வான் காந்தாவையும் தங்கள் சிம்மாசனத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டுமானால் இனி அரை கணமும் காலதாமதம் செய்யக்கூடாது நம் ஆட்கள் போராது ஆனால் நாளைக்கு கருணாலய தம்பிரான் மகுடாபிஷேகத்தை நடத்தி விடுவானே அந்த கருணாலய தம்பிரானையை பிடித்து ஒரு வழி செய்தால் அது ஒரு நல்ல யோஜனை நமக்கு அதை பத்தி என்ன மதனனா இருந்தா தான் என்ன வேற யாரா இருந்தா தான் என்ன நமக்கு வர வேண்டியது செலுத்தி விட்டா கிரீடத்தை தூக்கி தள்ள போட்டு விடுறேன் அவ்வளவுதானே சந்தனம் சத்தம் போட்டியா நான் ஒன்னும் செய்யலையே இன்னமே தான் செய்ய போற ஆனா நான் சொல்றபடி நீ சொன்னபடி செய்யறேன் ஒன்னும் கூடாத நாளைக்கு நாங்க சொல்ற மாதிரி செய்யணும் அதுவரையில நாங்க இங்க தான் புரிஞ்சுதா காலையில மகுடாபிஷேக சடங்கு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் 
ஆரம்பிக்கலாமே மதனா இந்த ராஜ்யத்தை பட்டம் கட்டிக் கொள்ள உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது நான் இந்த ராஜவம்சத்தில் பிறந்த உரிமையால் அப்போ வீரமார்த்தாண்ட மகாராஜாவை அரசுரிமையிலிருந்து நீயே நீக்கி விட்டாயா என்ன இந்த கேள்வி எல்லாம் வீரமார்த்தாண்டர் தான் இறந்து விட்டாரே இந்த நிமிஷம் முதல் நான் தான் அரசன் தம்பி கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு விட்டாய் வீரமார்த்தாண்டர் ராஜா உயிரோடு இருக்கிறார் சந்தன தேவன் ராஜா சந்தன தேவன் கூட்டத்திலே வீரமார்த்தாண்டருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட விடாத நீயே எல்லாத்தையும் கொண்டு போடுறியா வாய்க்கரிசி கையில் இருக்கிறதா உனக்கு போதும் என்ன விட்டுடுங்க இந்தாங்க சாவி
சந்தனம் சந்தனம் என்ன நடக்கிறது அரண்மனை பிடித்தாய்விட்டது வீரமார்த்தாண்டரும் இங்கே இருக்கிறார் காந்தா என் அன்பே சந்தனம் இது கனவா நினைவு நீ என்னை கொன்று தீர்த்துவிட்டு சுகமாயிருக்கலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தாய் அல்லவா இல்லை இல்லை என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என் மனதார நான் நான் அப்படி நினைக்கவில்லை அண்ணா அண்ணா என்ன இருந்தாலும் நான் தங்கள் தம்பி அல்லவா நீ செய்த துரோ எனக்கு மட்டுமாக இருந்திருந்தால் உன்னை நான் மன்னித்திருப்பேன் என் பிகளையே துரோகித்து துன்புறுத்திருக்கிறாய் உன்னையும் உன்னை சேர்ந்தவர்களையும் தேச பிரஷ்டம் செய்திருக்கிறேன் சுமந்திரரே இவர்கள் உடனே ராஜ்யத்தின் எல்லைக்கப்பால் போகட்டும் மகாராஜா மகாராஜா கண்மணி காந்தாமணி உன்னை கண்ணால் கண்டதை எனக்கு சந்தோஷம் தேச பிரஷ்டரே நாம் கடம் என்ன என்பதை சொல்லிக் கொடுத்த உமக்கு இந்த சேரபூபதி செய்யக்கூடியது ஒன்றும் இல்லையா அரசே என் கூட்டத்தாருக்கு தங்கள் அன்பார்ந்த மன்னிப்பு அளிக்க கோருகிறேன் மனமாற அளிக்கோம் உமக்காக ஒன்றும் இல்லையா காந்தமணியை நீர் விடுவித்துக் கொண்டு வந்த வேகத்தையும் அவள் உம்மை பார்க்கும் பார்வையும் கவனித்தால் நிச்சயமாய் ஒன்று இருக்கிறது தங்கள் உத்திரவு நீ ராஜ காந்தாமணியை விவாகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே நமது முதல் உத்தரவு அரசே தங்களுடைய எந்த ஆக்னையையும் இதே உற்சாகத்துடன் செய்து முடிப்பேனாகவும் 